uh, may I explain, once again, uh, there are eight modules times eight subjects. That's equivalent to eight times eight, 64 modules per quarter. Times four quarters, so ang average niyan is 256 modules per learner per year. No? On the average. So, 256 modules per average times 22.5 learners, or 22.5 million learners. So, that's uh, 5 billion 760 million per year modules that they have to produce. And uh, per quarter, if you divide that by four, that means to say they need to produce 1 billion 440 million as an average. Pero yung sa ngayon, um, ang nasa ano nila, competition is they're only um, averaging 1.1 billion per quarter. Nakalilito po ang sagot ninyo. Yes, uh, bibigyan na lang kita ng ano, DS, uh, so you can continue asking your next question. Kasi, um, syempre, pareho tayo. Pagkamahina tayo sa math. Ganito po kasi, isang competency, isang module, hindi po ba? Um, not necessarily, kasi yung sinasabi what, what do you mean not necessarily? Some competencies can be clustered. One competency one is one module. Ideal, ideal yan, pero may mga competencies that can be clustered in one module po. Mr. Speaker, Your Honor, may I repeat? From 14,000 competencies, kinompress na po natin yan. Inalis po nila in 60%, naging 40% na lang, kaya naging 5,689. Kailangan po lahat nung 5,689 competencies na yan, i-aralin po ng ano. Kung hindi, wala nang matututunan ng bata. Kinompress na nga natin. These are the most essential competencies. Kaya po, Kapag dinibide natin sa apat na quarters yan, lilitaw mga 1,400. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, sa marami pong beses na pakikipanayam ninyo sa TV, sa kasaradyo, ang pinipilit po ng DepEd, 1,300 po ang mga modules for competencies. Kaya nga po, tinatanong ko kanina, kung 1,300 ang competencies, yun din po yung modules. Kaya nakakapagtaka kung pa paano kayo kukwenta ng 1.1 billion lamang. Malabo po ang kwenta ninyo. Kaya po pala hanggang ngayon hindi natin malaman kung ano talaga ang kailangan ninyo at kung paano ninyo ipuproduce. At ang nangyari pa, pa, pa nga po, Mr. Speaker, Your Honor, ang mga teachers po ang ginamit para mag-produce ng module. O sige, Granting for the sake of an argument na totoo po yung 1.1 billion modules. Hindi po ba totoo ang gumawa ay kanya-kanyang modules, mga division, mga teachers. Tumamit po sila ng photocopying machine, ng risograph. Kinulate po ng teachers in a staple. Pagkatapos, pinamigay, pinamahagi sa mga bata. Ito po ba'y gawain ng guro, uh, Mr. Speaker, you know, Di po ba kawawang-kawawa ang mga guro sa ginawa ninyong ito? Um, Mr. Speaker, the modules are being prepared and developed by the master teachers and the supervisors. So yung mga teachers naman, nag-a-assist lang sila. Hindi ko po talaga marinig yung sagot ninyo. Pasensya na po. Hindi, hindi po malinaw. Yes. Um, Mr. Speaker, Yung mga modules po are designed and prepared and developed by the master teachers and supervisors. Tapos yung mga teachers, they're just assisting no? in the production po. Hindi po ganun ang nangyari. Yun nga po sinasabi ko sa inyo, yes. dapat magpakatapat na lang ang DepEd. Sapagkat ako po, monthly, kumisang weekly na po nang nangyari, tinitingnan ko po yung constituent sa Central Luzon. Halos lahat po ng mga teachers, iisa po ang kanilang iniiyak. Hirap na hirap sila, nangalap sila ng papel, at kami po itumulong na rin, pati LGUs, nagsibili na rin ng uh, photocopying machine, 
sila na po ang gumawa at bakit po pinipilit nila na akala mo mayroong plano, akala mo organize ang pagkakagawa. Pwede ko bang ipakita sa inyo mga modules? Ay, yung mga modules po, Mr. Speaker, um, sa, minsan localized siya, no? contextualization, yung localization na sinasabi. Ito po yung, yung mga, mga flexibility. Mr. Speaker, Your Honor, hindi po pare-pareho. Meron pong maliit. Ito pong naka-stapler. Iba-iba pong ano. Ito po ba? Magtatagal ito, Mr. Speaker, Your Honor. Ilang araw o ilang buwan kaya bago masira itong naka-stapler ng mga modules na ito. Kawawa, bakit hindi po nyo ginawang libro ito? Kahit na po pagsamasamahin natin ito, libro din ito eh. Ang naging problema po ng DepEd, matagal ko na po silang gustong tulungan dito sa isyong ito. Ayaw po nilang makinig, Mr. Speaker. Tingnan po nyo yung mga modules, kung hindi kayo maaawa rito. Naka-stapler lahat. Humingi po ako sa probinsya ng mga modules para makita lang ninyo. Para makita po natin kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito po ba yung sinabi niyong organize? Hindi po. Kaya po kanina kinukwenta ko sana sa Speaker Runner para maipakita ko sa inyo kung gaano, kung ilang pages ang kakailanganin. Kakailanganin po natin siguro kung sa akin ang maraming mga mga punong kahoy para maiproduce ninyo ito. Halimbawa po, yung isang quarter lang, kung 3,000 pages per learner po, dahil kinuwenta ko na po ito eh, sa 100 modules per average, po average na po, per learner, per grade level, per quarter, at i-multiply mo po yun ng 30 pages, average page po ng bawat module, lilitaw po ay 3,000 pages po lahat per learner, ang kanyang babasahin. Kaya kapag ka po yung 3,000 pages na yon, ay minultiply mo again sa 22.5 million, ang makukuha po nyo dyan ay 67.5 billion pages. Saan po ninyo kukunan na po nung kahoy yun? Ganun po ka, kabigat itong uh, pangyayaring ito at kung tatanungin namin kayo, yung po bang 10 billion na yon na dinownload nyo sa mga regions at saka sa mga eskwela, sapat po ba yon? First quarter lang ang pinag-uusapan natin eh. Sa photocopying lamang po sa 50 sentimos, aabot pa rin ng more than 30 billion ang gagastahin ninyo. So ganito na naman po ang gagawin nyo sa second quarter. Saan kayo kukuha ng pera? Eh first quarter lang po ang pinag-uusapan natin. By next year, you are asking a budget of 15.2 billion pesos. Ito na naman po ang gagawin ninyo, modules. Ba't hindi na lang po kayo bumalik sa, ano, sa libro? Over the years, Mr. Speaker, ang budget sa libro wala pang 1 billion. Yun po ang masinop na paraan ng pag-aaral. Ibalik po ninyo yung libro. Ang problema po kasi ninyo, kaya hindi nyo maibalik ang libro, dahil two years ago, I've already advised you na makipag-usap kayo sa private sector publishers, sila ang tutulong sa inyo sa paggawa ng libro o modules kung yan ang gusto ninyo. Pero, Mr. Speaker, very lately, yung private school publishers sumulat sa akin, nakiusap sa DepEd, na sa akin po yung mga sulat nila, binigyan nila ako ng kopya, sumulat sa sekretary ng DepEd kung paano sila makakatulong sa paggawa ng modules because they're prepared, they're willing, and this is their business to help. Hindi po sila sinagot ng DepEd. Sumulat sila sa NBDB, National, Board Development, National Book Development Board. Tinangkarin nilang makipag-usap paano ba ang gusto ninyo, ibigay nyo kami ng guide lang, paano kami makakatulong sa inyo. Hindi rin po sila sinagot, Mr. Speaker, Your Honor. Anong klaseng pamamaraan po ang gusto ninyo talagang gawin? Ayaw ninyong involve ang private sector publishers, pero sila po, ang sinabi ng batas natin, Republic Act 8047, 25 years ago, na sila ang bigyan ninyo ng pagkakataong tumulong sa publishing industry ng ating bansa. Ano po ang ginawa ng DepEd over the last 25 years? Wala po. Ano po ang may pagmamalaki ng National Book Development Board kung ang pag-uusapan 
is the development of the public in publishing industry in this country. Tinangka ko pong tumulong sa inyo at ito ay recorded po. Two years ago or one year ago, apat na, apat na request ang pinakiusap ko mag-adjust ang DepEd. Ano po yung isa? Sabi ko, ibalik ninyo ang mga private publishers. Katulungin ninyo sila because ang ayon sa batas, sila dapat ang magpundar ng mga kakailanganing libro at mga learning materials. Hindi po sila nakinig kahit na meron ng batas na ganun, Mr. Speaker. Ang sabi po nila, nangako sila ng National Book Development Board ibalik na sa opisina ng Presidente sapagat yun po ang nasa batas. One year ago, nangako po sa akin, dalawang USEC ang kausap ko. Nagagawa sila kaagad ng paraan na maibalik ang National Book Development Board. Nagsumpa po kami about two months ago or three months ago sa pagalaman ko po ni isang sulat, wala silang nagawa para i-communicate ito sa Office of the President. Sabi ko pa po sa kanila, yung Volume 5 na ginamit nila na, pro na procurement modality, sabi ko, wala sa batas yan. Reviewin ninyo. Nangako po sila na gagawin yun, wala rin din po silang ginawa. Nangako rin po sila na tingnan at imbestigan yung isa sa amin na sumulat sa DepEd, na nagpagawa ng libro ng walang bidding, pero wala rin po silang ginawa. Sir Speaker, Your Honor, ang kinatawang ito ay hindi laban sa DepEd. Matagal ko na pong sinabi na kung siguro walang public education sa aming lugar, baka hindi po ako nakapag-aral. Gusto ko po silang tulungan, Mr. Speaker, Your Honor. Pero napakahirap ng isang tao o isang ahensya na gusto mo na nga tulungan, ayaw naman niyang magpatulong. O sinasabi niya, sige po, ayaw naman niyang kumibo. Ayaw naman niyang makipag-cooperate. Ito po ang problema, Mr. Speaker. Bakit po natin lulustayin ang pera sa module? Ito po, sa tingin ko, yung, yung one man po, bata ito, walang kasama, walang teacher. Palagay po ba ninyo, babasahin niyo itong napakaraming modules na ito? Na sa tingin ko, 12,000 pages ang babasahin niya. Walang, wala siyang kasama, wala siyang teacher. Gusto kayang basahin ng, ng bata yun, Mr. Speaker? Yun. Ito po yung concern. These are the grave concerns. Ngayon, ihingi po kayo ng 15.2 billion next year. Gagamitin pa po ba natin ito sa, sa modules? Gusto ko po sana, bago ako matapos, uh, ito na lang ang, ewan ko po kung talagang seryoso po ang ang DepEd. Ang aking po sanang mongkahe, Sir Speaker, Your Honor, ay itong mga bagay na ito. Number one, discard and scrap the production, procurement of modules given the huge budgetary outlay required. The unplanned, uncoordinated, and cumbersome means to produce said learning materials. The enrollees and parents' preference for books as more practical and convenient medium of learning should be given more priority. Number two, starting the next school year which begins in September 2021, The National Book Development Board shall have been reverted back to the Office of the President following the intent of Republic Act 8047. In this connection, DepEd shall initiate the required formalities to complete this action in the soonest possible time. time. Number three, defer the implementation of OUA Memorandum Circular Number 00-0620-0030. In regard to the specification on new, on new computer devices for students and teachers, while the DepEd computerization program, about 1.5 to 5 billion per year is being reviewed and rationalized with the end in view of integrating the department's procured IT materials in several years in the learning management system developed earlier for e-classrooms. Last. Explore and maintain the school ratio instruction to facilitate learning. School heads shall be encouraged to establish FM radio station within the school campus with at least a broadcast radius of 2 kilometers. Nangyari po sa Tarlac ito. 
Ang isa po niyong Yusek pumunta sa Tarlac, nabigla siya, kayang-kaya palang gawin ng isang classroom na magtayo ng isang FM station. Makipag-coordinate lang kayo sa NTC. Akala po ninyo, hindi po pwede. Pwede pong mangyari ito. Alam po ninyo kung magkano lang ang cost, 10,000 pesos. The indulgence Depende. of uh, the distinguished sponsor and uh, the honorable uh, deputy speaker, I wish to remind you that uh, our time has expired. Uh, however, yes, uh, Mr. Uh, speaker. However, uh, the chair uh, would like to give the distinguished uh, deputy speaker the chance to wind up. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. So in winding up, I'd like to ask the DepEd, kung ito pong mga suggestions kung ito, itatanggapin ninyo formally, lalong-lalo na po yung, alam po nyo yung registration, napaka-importante. Alam po nyo kung magkano ang ginastos lang nila? Sa Tarlac, tatlo po ang nagawa nila, 10,000 pesos. Ikukumpara sa billion-billion na gagastahin ninyo sa modules na maglulustay lamang po kayo ng salapi. Salamat po ng marami, Mr. Speaker. Mr. Speaker, just to uh, make my last closing remark regarding the um, um, comments of uh, the good congressman, Marco Leta. Um, his problem will eventually be resolved because uh, education is moving towards digitalization and other modes of blended learning. And the printed modules that not, uh, well, as we know, are not really sustainable later on. Uh, but right now, textbooks um, is really designed, uh, the textbooks are really designed for face-to-face -face interaction, while the SLM is um, the learning delivery um, concept that is most viable at this point because it is interactive, self-contained, self-instructional with learning um, time frame suggested by the teachers. Currently, NBDB invited the public publishers to a meeting, and they were the ones who did not attend the said meeting. However, um, Secretary um, of Education, Secretary Briones, wrote to the president um, and to the executive secretary regarding the concern of Congressman Marcoleta regarding the issue of uh, the National Development Board. Development Board. So um, everything is well taken, um, Congressman Marcoleta, and um, just on record, um, Yun, the Executive Secretary.